இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோக்கு மேலே வந்து நாங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக்கை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் மோர் தென் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வந்து நாங்கள் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இது ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அந்த பாட்டிலை விட இதோட ரீசைக்கிள் வேல்யூ அதிகம் உங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க இந்த பாட்டிலில் அதில் பாதி தான் தண்ணி குடிப்பாங்க மிச்ச அப்டே போட்டு போயிடுவாங்க ஸோ காசு கொடுத்து வாங்குகிற ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் கூட ஒழுங்காக உபயோகம் பண்ணாத மக்கள் தான் இது இங்கே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல குறைஞ்சது இது ஒரு எப்படி ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலேயே இருந்திருக்கும் கல்யாண மண்டபத்துக்கு போவாங்க ரிசப்ஷனுக்கு போவாங்க அங்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறனால எவ்வளோ தண்ணி பாட்டில் வேணாலும் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த தண்ணியோட வேல்யூ அவங்களுக்கு தெரியல இதை போட்டவருக்கு என்ன ஒரு மனநிலை இருந்திருக்கும் யாரும் யூரின் பக்கத்துலேயே போய் இது பண்ணியிருக்கனால எடுக்கலாமா வேணாம் அப்படியே பாட்டில் குடிச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு பாட்டில் இங்கேருந்து ஒரு இருபது மீட்டர் தள்ளி போடுவாங்க கேப் வந்து இங்கே போட்டு போயிடுவாங்க திஸ் இஸ் லைக் அம்மாவையும் பிள்ளையும் வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது என் பேர் கௌதம் இப்போ வந்து நம்ம மடிப்பாக்கத்தில் வாக் பண்ண போகிறோம் இதை இந்த வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்கை கடந்த மூணு வருஷமாக வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ சென்னை மட்டும் இல்லாமல் பெங்களூர் அப்புறம் துபாய் அப்புறம் மயில மலேசியா தென் அந்தமான் இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு தேர்ட்டீன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆக்டிவிட்டியை ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டின்றது வந்து ஒரு ரெகுலர் வாக்கிங் ஆக்டிவிட்டி தான் ஆனால் அதில் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து ரொம்ப ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ காலையில் வாக்கிங் போகிறவங்கள பார்த்துருப்பீங்க அவங்க கையில் ஒரே ஒரு க்ளவுஸு அப்புறம் ஒரு சாக் பேக் இருந்தால் போதும் இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிடலாம் ஸோ ஜென்ரல் ஒரு வாக்கிங் ஆக்டிவிட்டியை விட இந்த வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ மேஜர்லி இப்போ ரோட்டில் வந்து மக்கள் வந்து கீழே குப்பையை போட்டு போயிடுவாங்க அதில் பலதரப்பட்ட குப்பை இருக்கும் குறிப்பிட்டு ரீசைக்கிள்பிள் பிளாஸ்டிக்ஸும் அவங்க வந்து போட்டு போயிடுவாங்க பட் இந்த ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து அது குப்பையாக நம்ம பார்க்க முடியாது மேஜர்லி எந்த குப்பையும் நம்ம குப்பையாக பார்க்க கூடாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த குப்பையை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிசோர்ஸாக மாற்றுறதுக்கு அந்த மாதிரி ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுற மூலிமா வந்துட்டு நம்ம அந்த வேஸ்ட்டை வந்து இங்கேயும் எதுவும் ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு லிட்டர் டம்ப் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்ம தவிர்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக்ஸை ரீசைக்கிள் கன்ஃபர் மூலிமா அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறுறது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் குறிப்பிட்டு நம்ம வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்கில் டெய்லி வாக் மூலிமா அந்த ரீசைக்கிள் பண்ணி வரக்கூடிய காசு சே இப்போ இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணி ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அப்படின்றது கிடைக்கலாம் அந்த அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாக்குலையும் நாங்கள் வந்து கடந்த மூணு வருஷத்தில் கலெக்ட் பண்ணி இன்றைக்கு வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோக்கு மேலே வந்து நாங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக்கை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் மோர் தென் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வந்து நாங்கள் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்டு ரேக் பிக்கர்ஸ் அண்ட் கன்சர்வன்சி ஒர்க்கர்ஸோட சில்ட்ரன்ஸை வந்து படிக்க வைக்கிறதுக்காக இந்த கோவிட் காலங்களில் பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு போயிட்டு திருப்பி எஜுகேஷனுக்கு போகிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து படிக்க வைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய ஸ்கில்க்கு என்னென்ன சப்போர்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமோ நம்மளுடைய ஒர்க் ஃபார் பிளாஸ்டிக் டீம் அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலி சப்போர்ட் பண்ணுற மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பயங்கரமான மென்டர்ஷிப்பும் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதில் செம்பருத்தின்னு ஒருத்தவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கரெக்டாக வியாசப்படி ரீஜனில் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு நேஷ்னல் பாக்ஸிங்க்கு வந்து அவங்க பயங்கரமாக ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒர்க் ஃபார் பிளாஸ்டிக் டீம் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லி நிறைய வாலண்டியர்ஸ் வந்து அரவுண்ட் சென்னை அப்பார்ட் ஃப்ரம் சென்னையிலே வந்து அவங்க பிளாஸ்டிக் எடுத்து அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி அதுலேருந்து வர காசை வச்சு தான் இது எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஹைவே இது ஓகே நம்ம வேலைச்சேரி கனெக்டிங் ரோடு இங்கே வந்து டெய்லி வாக் பண்ணிட்டு வருவாங்கள்ல ஸோ எல்லாம் ரெகுலராக இது பாருங்கள் இப்போ இங்கே இதெல்லாம் ஏறுறாங்க அவங்க கையில் ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேஸ்ட் இந்த மாதிரி ரீசைக்கிள் வேஸ்ட்லாம் போட்டிருப்பாங்க இதோ இது ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் இங்கே இருக்குது
பசங்களை படிக்க வைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் கீழே இருந்தால் கிட்டத்தட்ட நானூறு ஐநூறு வருஷங்கள் ஆகும் இது டீகம்போஸ் ஆகிறதுக்கு அங்கே ரூட்ஸ் எல்லாம் போகாமல் அந்த செடி வளராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மண் மக்கி போகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது இங்கே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல குறைஞ்சது இது ஒரு எப்படி ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலேயே இருந்திருக்கும் என்னோடய கணிப்புப்படி ஆறு மாதத்தில் இப்போ இது ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய தன்மையை இழந்துருச்சு ஓப்பனாக சொல்லணுண்ணா ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து அந்த ப்ராசஸ் வெட்டி கிரானல்ஸ் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து டவுன் கிரேட் பண்ணால் கூட இதை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதோடய ரீசைக்கிள் பண்ணுற தன்மையே போயிடுச்சு நீங்கள் இந்த ரீசைக்கிள் யூனிட்ல இது தனியாக இதையே குப்பையாக போட்டு திருப்பி குப்பையை கிடங்கு தான் போகும் இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக்ஸ் இதை தான் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் வந்து ஒரு பெரிய சொல்யூஷனாக இருக்குது இம்மிடியட்டாக இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ரீசைக்கிள் யூனிட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு இந்த மாதிரி கீழே போட்ட பிளாஸ்டிக்கை மீன் பண்ணுறோம் ப்ரோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அவங்க காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க இந்த பாட்டில் அதில் பாதி தான் தண்ணி குடிப்பாங்க மிச்ச அப்படியே போட்டு போயிடுவாங்க இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ பாருங்கள் ஸோ காசு கொடுத்து வாங்குகிற ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை கூட ஒழுங்காக உபயோகம் பண்ணாத மக்கள் தான் இது அங்கே மட்டும் இல்லை இந்த இதுக்கெல்லாம் போவாங்கல்ல கல்யாண மண்டபத்துக்கு போவாங்க ரிசப்ஷனுக்கு போவாங்க அங்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறதுனால எவ்வளோ தண்ணி பாட்டில் வேணாலும் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த தண்ணியோட வேல்யூ அவங்களுக்கு தெரியல ப்ரோ இது பாருங்கள் ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் வாக் பண்ணோம் ஆர்லேயே எவ்வளோ தூரம் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் தான் வந்திருப்போம் அதுக்கே இவ்வளோ ஆகிடுச்சு இவ்வளோ நேரம் போயிடுச்சு பெரிய பீக்கஸ்ட் டைம் ஏன்னா காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் போட்ட பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம தான் எடுப்போம் தேங்க்யூ பார்த்தீங்கனாலே இது பாருங்கள் மண்ணுக்குள்ள அப்படியே புதஞ்சிருக்கும் பாருங்க எல்லாமே இதெல்லாமே எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு டூல் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏதாவது குச்சி மாதிரி இருக்க டூல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கிட்ட அப்படி பண்ணி ஹேவ் டு டேக் ஆல் த கேப்ஸ் உங்கள் கண்ணுக்கு எவ்வளோ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் எடுக்கணும் இது எல்லாத்துலேயும் மண் இருக்கும் எல்லாத்தையும் இப்படி போட்டு ஸோ இதை போட்டவருக்கு என்ன ஒரு மனநிலை இருந்திருக்கணும் இந்த மேஜர் ரீசன் உள்ளே இருக்கிற எல்லா வேஸ்ட்டையும் எடுத்து போடுற காரணம் என்னென்னா இப்போது காயிலாங்கட்டில் கொடுப்போம் ஸோ அதில் வந்து வெயிட் அதிகமாக காமிக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு கரெக்டாக இருக்காது நம்ம இப்போ எடுத்து போய் கொடுக்குறோன்னா அண்ட் அவங்களுக்கும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் எந்த ஒரு வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் உள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது கோக் பாட்டில் எடுத்தால் கோக்கு கீழே கொட்டுறது தண்ணி பாட்டில் எடுத்தால் தண்ணியை கீழே கொட்டுறது ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளே பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த ப்ராசஸ் ஈஸி ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஆ எடுக்கலாம் வாங்குறதே பத்து ரூபா ஃபேண்டா அதுலேயும் கொஞ்சம் விட்டு இருக்கு கேர்ஃபுல் யாரும் யூரின் பக்கத்துலேயே போய் இது பண்ணியிருக்கனால எடுக்கலாமா வேணாம் இது சின்ஸ் இல்லை ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இருக்கனால இது எடுக்க முடியாது ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக ஸ்மெல் கொடுக்கும் அது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கேப் இருக்கும் பேசிக்கலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது வாட்டர் பாட்டில் வாங்கினதுக்கப்புறம் பாட்டில் ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் மூடி ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் சரியா அதை அப்படி தூக்கி போட்டுருவாங்க அப்படியே பாட்டில் குடிச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு பாட்டில் இங்கேருந்து ஒரு இருபது மீட்டர் தள்ளி போடுவாங்க கேப் வந்து இங்கே போட்டு போயிடுவாங்க திஸ் இஸ் லைக் அம்மாவையும் பிள்ளையும் வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது 
ஸோ ஒன்றா இருப்பாங்க எவனோ ஒருத்தர் வந்து நடுவில் பிரிச்சுட்டு போகிறது அந்த மாதிரியான ஸ்டோரி இது நான் வெறும் இந்த சோன் தான் கேப் எடுத்தேன் அதுவே இவ்வளோ ஹாய் மை நேம் இஸ் சிவனேஷன் ஸோ நான் வந்து வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்கோட ஒரு ஆக்டிவ் வாலண்டியர் அண்ட் ஆல்சோ வந்து நான் வந்து அந்தமானில் அந்தமானோட ஒரு ஆக்டிவ் ஆர்கனைசர் சார் அண்ட் நான் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் எப்படி வந்தேன்னா ஒன் டே என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு போஸ்டர் ஷேர் பண்ணாங்க இது மாதிரி வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அதோடய மோட்டிவ் வந்து நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது எனக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க எல்லாம் பிளாஸ்டிக்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி ஓல்ட் மாட்டில் கொடுக்குறோம் கொடுத்ததுக்கப்புறமா அதோட மணியை வச்சுட்டு நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வி ஆர் எஜுகேட்டிங் தி ட்ராக் பிக்கர் சில்ட்ரன்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு மோட்டிவ் வந்து ஐ ஐ ரியலி லைக் இட் பிகாஸ் ஃப்ரம் சைல்டுஹுட் ஐ வாண்ட் டு டூ லாட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப கீன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ அப்போ அப்படி தான் என் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ டூரிங் கொரோனா நான் ஐ ஹேவ் டு கோ டு மை நேட்டிவ் ஸோ நான் அந்த மாதிரி போயிட்டேன் அங்கே போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு ஷோ தம் லைக் இந்த மோட்டிவ் வந்து நம்ம எப்படி அங்கே கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்ட் டு டூ இட் அலோன் நான் வந்து தனியாக பண்ண ஆரம்பித்தேன் அங்கே தனியாக போய் எல்லா பீச்சஸ்லாம் போய் தனியாக பிளாஸ்டிக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒன் டே வாட் ஏ பென் ஒரு ஒரு ஆள் பார்த்துட்டு எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க கொஞ்சம் கான்டாக்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த கான்டாக்டை வச்சுட்டு நான் வந்து ஒவ்வொரு என்ஜிஓ பார்க்க போனேன் ஸோ ஒவ்வொரு என்ஜிஓலேயும் அவங்க சொன்ன விஷயமும் அவங்க தே மைட் பி அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் என்ஜிஓ பட் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அட் லாஸ்ட் வாட் அப்பன் இஸ் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் வி ஒரு டுவெண்ட்டி பீப்பிள் தேர்ட்டி பீப்பிள் ட்ரைவ்லாம் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் லைக் ஒன் வீக்கெண்ட்ஸ் சண்டே வந்து நாங்கள் பீச் கிளீன் அப் பண்ணோம்னா இட் வில் பி மினிமம் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி பீப்பிள் அண்ட் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக அவர் இல்லைன்னா கெஸ்ட் ஸ்பீக்கராக வந்து யூஸ் டு கால் தி டெப்டி கமிஷனர் ஆர் தி எஸ்டிஎம் எஸ்டிஎம் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் சப் டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் எல்ஸ் மீன்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸஸ் எல்லாருமே சீஃப் கெஸ்ட்டாக வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவங்களும் எங்கள் மோட்டிவ் சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லை பேசுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி ஜர்னி ஹவு இட் வென்ட் ஃப்ரம் சிங்கிள் ஹேண்ட் டு அ பிக் தேர்ட்டி பீப்புள் ஆர்கனைசிங் காய் இன் அண்ட் மேன் ஸோ நான் பேக் டு சென்னை ஸோ இனிமேல் சென்னையிலே இது மாதிரி பெரிய பெரிய டைப்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் தேங்க்யூ